Hello everyone, it's me again, Jean, and welcome back to my channel. So today guys, I'm going share ko lang sa inyo yung journey ko sa acid. Also, I'm going to share bakit kailangan kong mag-exfoliate ang uh, skin ko. But before that guys, gusto ko muna mag-thank you doon sa mga nanood nung two vlogs ko. Hindi naman siya ganun kadami, but the fact na may mga nanood, I really appreciate it. I'm still grateful kasi kahit pa paano, that means na hindi nasayang yung effort ko, diba? So guys, papakita ko lang sa inyo yung before and after pictures ko bago ako mag-exfoliate ng skin. ko, diba? Sobrang ang lalaki niya talaga. Tapos may mga little bumps pa ako. Sobrang rough ng skin ko, lalo na dito sa forehead. So, ganyan na ganyan talaga yung, bal yung balat ko dati. And then, yung turn naman. Aww. Yun yung nag-exfoliate na ako. So, makikita nyo, mas clear na yung skin ko. Mas brighter na siya. At nawala na rin yung ibang dark spots. Okay, first question. Kailan ako nag-start mag-exfoliate? Okay, nag-start ako mag-exfoliate ng skin itong November lang. Just a couple of months ago. I undergone a specific treatment to remove some issues on my skin. And then, doon ko na-realize na kailangan ko na pala talagang mag-exfoliate. At kailangan ko nang mag-follow ng specific skincare para sa gaganda ng aking bala. <laughs> Kasi, parang doon ko lang na-realize guys na sobrang damage pala ng skin ko. I have a sensitive skin eh. Hindi ako naglalagay ng kung ano-ano. Hindi rin ako gumagamit ng mga harmful ingredients. Ang ginagamit ko lang is moisturizer sa ka um, facial wash, which is Cetaphil. Yun lang talaga yung ginagamit ko. Hanggang sa ang dami-dami ko ng naging issues, um, if you wanna know them, they are Melia, Seringoma, um, I had warts, and um, and even skin tone na rin. Noong ko na-realize na kailangan ko na talaga gumawa ng paraan. Yung una-una ko nga nakita, nagbabrowse ako one time nung sa Sephora, tapos nakita ko to, the lactic acid from the inky list. Um, as we all know, lactic acid is the mildest among other AHAs, right? So, since sensitive yung skin ko, ito muna yung first kong trinay. I use this every day. Hindi naman siya mahapde or something. So, okay lang. So, pagpatuloy ko lang siya. Araw-araw ko siyang ginagamit. And then, until I finish the whole bottle, nung naubos ko na siya, saka lang ako nag-upgrade sa glycolic acid. Which is ito nga. Ginagamit ko siya with hyaluronic. Actually, both naman sila. Ginagamitan ko ng hyaluronic acid. The good thing about lactic acid is, even though hindi mo na siya gamitan ng hyaluronic acid, it's fine. Kasi, um, one of the characteristics na meron siya is that it will keep your skin hydrated. It has the ability to improve skin's natural moisture. At hindi mo siya sabayan ng hyaluronic acid or any kind of moisturizer. Okay lang. Kasi after mo siyang gamitin, mararamdaman mo talaga yung skin mo na malambot talaga siya. And then after that, eto na, nag-switch na ako sa glycolic. Yung glycolic naman, masyadong matapang. Like, talagang nagda-dry talaga yung skin ko. On this part, saka etong part na to. And then kapag mag-apply ka ng makeup, makikita mo yung foundation mo nagpapatsi-patsi. But then again guys, you will see talaga the improvement. I'm using the glycolic for 3 weeks now. Hindi ko na mapapakita guys yung hyaluronic kasi ubos na siya. So, I switched to this one via polyglutamic acid. Um, it has the same function as the hyaluronic, pero this one can moisturize your skin up to 4 times. Mas sobra pa siya. Out of stock na kasi si hyaluronic sa Sephora, right? so hindi ako makabili. So, eto muna yung ginagamit ko. Yung effect niya sa skin ko is Ay, kita nyo naman, mas clear na yung balat ko ngayon. Okay, hindi na siya masyado bumpy. At hindi na rin siya rough. Kapag gigising ka sa umaga, super smooth yung skin mo. At 
ang soft niya. Kailangan mo lang talaga siyang gamitin continuously. Actually, both of them has the same effect on the skin. It gives a radiant glow. It reduces the appearance of pores, skin discoloration. It prevents and treats breakout and improves overall texture. Hindi ko napansin na nagre-reflect pala yung laundry basket namin dun sa, sa mirror. So, inalis ko na. So, ayun na nga guys. So, that's all for today. I hope that you learned something from this video. And if you like it, please give it a thumbs up. And also, please subscribe to my channel. I'll see you guys next time. And thank you for watching. Bye-bye.